കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് കർത്താവ് ഇടപെട്ട ഒരു ദൈവവചന ഭാഗമാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം വായിക്കാം യേശു അത്തിമരത്തെ ശപിക്കുന്നു വായിക്കാം പിറ്റേനാൾ അവർ ബദാനിയ വിട്ടുപോരുമ്പോൾ അവന് വിശന്നു അവൻ ഇലയുള്ളൊരു അത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ടു അതിൽ വല്ലതും കണ്ടു കിട്ടുമോ എന്ന് വെച്ച് ചെന്നു അതിനരികെ എത്തിയപ്പോൾ ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അത് അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ കാലമല്ലാഞ്ഞു അവൻ അതിനോട് ഇനി നിങ്കിൽ നിന്ന് എന്നേക്കും ആരും ഫലം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു ഇതേ കാര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് വായിക്കാമോ രാവിലെ അവർ കടന്നു പോരുമ്പോൾ അത്തിവൃക്ഷം വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയത് കണ്ടു അപ്പോൾ പത്രോസിന് ഓർമ്മ വന്നു റബി നീ ശപിച്ച അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിപ്പേൻ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീ നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പി എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിപ്പീൻ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കയില്ല ഈ വചനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അല്പം ഡിഫിക്കൽട്ട് പാസേജ് ആണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിനകത്തെ ദൂത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുതൽ പതിനാറാം അധ്യായം വരെ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ഐഹിക ജീവിതത്തിലെ അവസാന ആഴ്ചയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് അവർ ലോഡ്സ് ലൈഫ് ഹിയർ ഓൺ എർത്ത് അപ്പം അത്രയധികം അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ ഫൈനൽ വീക്കിന് സുവിശേഷകൻ മർക്കോസ് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അത് ഒരു തീമാണ് കർത്താവ് എരിശലേമിലേക്ക് വന്ന് ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ദേവാലയ വ്യവസ്ഥിതിയോടും യഹൂദ മത അധികാരികളോടുമുള്ള കോൺഫ്രണ്ടേഷനാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ വിഷയം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് വാഹനമേറി കർത്താവ് എരിശലീമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് സാധാരണ അതിനെ ട്രയാംഫൽ എൻട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ ഇപ്പോൾ വായിച്ച കർത്താവ് അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എരിശലേമിൽ ദേവാലയത്തിൽ കയറി കർത്താവ് ദേവാലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ പിന്നെയും വായിച്ചു ശപിച്ച അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയത് കണ്ട അത്ഭുതപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ചില പാഠങ്ങൾ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ അന്നത്തെ മത അധികാരികൾ കർത്താവ് ഇതേത് അധികാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇവൻറ്റുകളാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയും 
ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയും ആണ് എന്നാൽ ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ചില എഴുത്ത് ശൈലികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുവാനോ അത് ഗ്രഹിപ്പാനോ നമുക്ക് കഴുകിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ പ്രധാന വിഷയം നമ്മൾ ആ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവിന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് അവർ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം ദ മസ്റ്റ് ബെയർ ഫ്രൂട്ട് ശപിച്ച കാര്യം ശിഷ്യന്മാർ നോട്ട് ചെയ്തു ശപിച്ച അത്തി ഉണങ്ങിയതവർ കണ്ടു അവരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു അതിൽ നിന്ന് കുറെ പാഠങ്ങൾ ശിഷ്യത്ത പാഠമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം അധ്യായം പത്താം അധ്യായം ഒക്കെ പഠിച്ചവരെന്ന നിലയിൽ കർത്താവ് എരിശലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയിലും വളരെയധികം ശിഷ്യത്ത പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് ലാസ്റ്റ് വീക്കാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യവും ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യമാണ് ദേവാലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അത് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് മാർക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് എന്ന മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ധാരാളം ഇടങ്ങളിൽ സാൻഡ്വിച്ച് നിലയിൽ സംഭവങ്ങളെ മർക്കോസ് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് സാൻഡ്വിച്ച് രണ്ട് ബ്രെഡ് അതിനിടയ്ക്ക് എന്താണ് ഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ വോട്ട് എവർ അല്ലെങ്കിൽ ജാം ഇത് വെച്ച് ഈ രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാക്കുമ്പോൾ പറയും ആ ദാറ്റ് ഇസ് ചീസ് സാൻഡ്വിച്ച് ദസ് എ ജാം സാൻഡ്വിച്ച് ദാറ്റ്സ് എ ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ഇപ്പം കിടന്ന് വെള്ളം വന്ന് കിടക്കട്ടെ യോഗം കഴിയുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് മേടിച്ചാൽ മതി റൈസ് അലോട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എഴുത്താണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടി കിട്ടത്തില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ആ ടേസ്റ്റി സാൻഡ്വിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ആൻഡ് വി ചൂ ഇറ്റ് ഓൾ ടുഗെദർ അത്തിയെ ശപിക്കുന്നതും അത്തി ഉണങ്ങിയതിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന ശുദ്ധീകരണം എഴുതിയിരിക്കുക ശരിക്കും കാതലായ ദൂത് അവിടെ ആ കിടക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന ആ ന്യായവിധിയെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിൽ പ്രാവചനീകമായി കർത്താവ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത്തിയെ ശപിക്കുന്നതും ഉണങ്ങിയ അത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠമെടുക്കുന്നതും മനസ്സിലാകാൻ വേറെ ഒരു മാർക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ഞാൻ പറയാം അത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഈ ആയിരോസിൻ്റെ മകളെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു മരിച്ചു പോയി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിന് ഇടയ്ക്കൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഈ ആയിരോസ് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കർത്താവിന് തൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ മകളെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് രക്തസ്രവക്കാരത്തി സ്ത്രീ വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലെ തൊടുന്നത് അതിനുശേഷം യേശു യായിരോസിൻ്റെ മകളെ ഉയർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകും കണ്ടോ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് എന്നാണ് എന്ന പോലെയുള്ള എഴുത്ത് ശൈലിയാണ് ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളൊരു ഹോംവർക്കായിട്ട് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ശരിക്കും ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവിന് അവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മാർക്ക് അത് എഴുതുമ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
അപ്പം ഇതുപോലൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച മർക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഉള്ള വചനങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ സാൻഡ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ക്രീം അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ എന്തിനത്തിയെ ശപിച്ചു എന്തത് ഉണങ്ങിപ്പോയ നമുക്കെന്നാ ചില ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവശക്തിയുടെ ദുർവിനിയോഗമായിരുന്നു അത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അത്തി അത്തിയുടെ സീസൺ അല്ലായിരുന്നു അതെ കാ കണ്ടില്ല ഉടനെ അങ്ങ് ശപിക്കുകയാണോ അപ്പം ജീസസ് വാസ് നോട്ട് ടോളറൻറ്റ് അമിത കൃത്യപ്പുകാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ദൂത് ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ നിലയിലൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ചിന്തകൾ കാട് കയറി പോകുവാനിടയായിത്തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാരൻ ഫിക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഇലസ്ട്രേഷനാണ് പ്രാവചനികമായ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷനാണ് ഇതുപോലെ ബാരനാണ് അന്നത്തെ ദേവാലയ സംവിധാനങ്ങളും ആരാധനകളും അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ ഇലയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതുപോലെ അന്നത്തെ ആരാധന സംവിധാനം ആളുകളെ ധരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ വലിയ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന പക്ഷേ അത്തിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന കർത്താവിന് മനസ്സിലായി സംഭവമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ദേവാലയത്തിൽ കയറി കർത്താവ് സകലതും വാച്ച് ചെയ്തു സംഭവമൊന്നുമില്ല അത്തിയെ ശപിച്ചതുപോലെ ആലയത്തെയും സിസ്റ്റത്തെയും കൂടെ കർത്താവ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ദൂത അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു ദൂതാണ് ഇസ്രായേൽ തോറ്റുപോയി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആരാധന സംവിധാനം എല്ലാം കാപഠ്യം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയും കേൾക്കാതെ ഇസ്രായേൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ടു അവരെ നയിച്ച ആത്മീക നേതൃത്വം ദൈവ കൃപ വിട്ട് കച്ചോളത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റങ്ങളിലായി ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഒന്ന് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്നാലും എൻ്റെ മനസ്സിനെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ദൂതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ ട്രയംഫൽ എൻട്രിയിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം കർത്താവ് ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു ഭയങ്കരമായ ജനക്കൂട്ടമുണ്ട് ഹോഷന്ന പാടിക്കൊണ്ട് കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ എരിശലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കർത്താവ് കേവലം എരിശലേം കാണാൻ വന്നതല്ല ഹി വോണ്ട് ടു കം ഇൻ ടു ദ ടെമ്പിൾ ആ ടെമ്പിളിൽ കയറി പതിനൊന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വായിക്കാം അവൻ എരിശലേമിൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് സകലവും ചുറ്റും നോക്കിയ ശേഷം നേരം വൈകിയതുകൊണ്ട് പന്തിരുവരോടും കൂടെ ബദാനിയയിലേക്ക് പോയി ഇത് തന്നെ വളരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു അവൻ എരിശലേമിൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് സകലവും ചുറ്റി നോക്കി കണ്ടതൊന്നും കർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അതെന്നെ വളരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു നേരം വൈകിയത് കൊണ്ട് പന്തിരുവരോട് കൂടി ബധാന്യയിലേക്ക് പോയി ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ലാസ്രയും മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും ഭവനത്തിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് വന്ന് പോയി വിശ്രമിച്ചത് അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്തി വൃക്ഷത്തെ കർത്താവ് ശപിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് കർത്താവ് ഇറങ്ങി ഈ ദേവാലയത്തിൽ കയറി ഹേരോദാവ് ഉണ്ടാക്കിയ ദേവാലയം വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ദേവാലയം ആ ദേവാലയത്തിൽ കയറി സകലവും ചുറ്റു നോക്കിയ ശേഷം ഇത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിലാണ് ഞാനവിടെ അല്പസമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു ആ ലുക്കിങ് അറൗണ്ട് ചുറ്റു നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് ലുക്കിങ് കോംപ്രിഹെൻസീവ്ലി 
ആഴത്തിൽ തുറിച്ചെല്ലാം നോക്കി വെറുതെ ഉപരിപ്ലവത്തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കർത്താവ് ആക്ഷൻ എടുക്കുകയല്ല ഓരോ ചലനവും കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ദൈവമക്കൾ അറിയണം മലാഖിയുടെ പ്രവചനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നിന്റെ കർത്താവ് ദേവാലയത്തിൽ വരുമെന്നുള്ള പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായി ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ദയവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് സകലത മുറ്റു നോക്കി പക്ഷെ അടി കൊടുത്തില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ ഇറ്റ് വാസ് എ പെനട്രേറ്റിംഗ് ലുക്ക് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ദേവാല ക്രിയകൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇതേത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അഗ്നിജ്വാലക്കത്ത കണ്ണുള്ളവൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിവേചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്ന കറപ്ഷൻ ശരിക്കും അവിടുത്തെ അശുദ്ധി കർത്താവിന് ബോധ്യമായി പക്ഷേ കർത്താവ് ഒന്നും ഒന്ന് ചെയ്തില്ല ഇതെൻ്റെ ചിന്ത ഉണർത്തുന്നു ഇന്നും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ദേവാലയത്തെ നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ദേവാലയമായി എടുത്തു ഒന്ന് കോരിന്തിയർ ആറിൻ്റെ പത്തൊൻപത് അവ ബോഡി ഈസ് എ ടെമ്പിൾ ദേവാലയത്തെ നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ചർച്ചായി എടുത്തു ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് എന്നിട്ടൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്തെല്ലാം അശുദ്ധി ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചില്ലല്ലോ എന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അടി തന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കാറിയത്തില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അവിടുന്ന് സകലത് വാച്ച് ചെയ്തു എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട് അന്ന് വൈകാറായപ്പോൾ അവിടുന്ന് ബെത്താനിയയിലേക്ക് പോയി he knew exactly what he would do tomorrow idu daiva makkalil bhayam indu pagal undakanam daiva bhayam nammade agathu varanam praise the lord ennittu aaru onnu manasilayillallo ennittu daiva onnu cheyidillallo daiva sabai nariyanam shishrushagan mari nariyanam oro vyaktiyum vyaktiparamayi nariyanam you can fool your wife you can fool your husband you can fool your local pastor but she sahodarangale you cannot fool god praise the lord sagela parivadiyum kaaniche it's okay enna chindikkunavarode innu pagali vajanathal enikku vilichu parayanullathu സകലതും കാണുന്ന കണ്ണുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് നാളത്തെ ദിവസം കർത്താവ് ഇതുപോലെ ഇടപെടുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചില്ല അവർ ഭയങ്കര കച്ചവടം ഭയങ്കര പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് പകൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മത്സരിക്കാതെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടോണം പ്രൈസ് അലോഡ് വ്യക്തി ിപരമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ സ്ക്രൂട്ടിനി അതിജീവിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് പണ ഇടപാടുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓൾ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫേഴ്സ് ആർ സിൻ ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ ദൈവമാക്കി അതിനപ്പുറത്തുള്ള സകേല ഇടപാടുകളും ബന്ധങ്ങളും ഭയങ്കര പാപമാണ് വിവാഹ ബന്ധത്തിന് മുൻപുള്ള സകല ലൈംഗിക പാപങ്ങളും വലിയ പാപമാണ് സ്ക്രൂട്ടിനി നിങ്ങൾ അതിജീവിക്കുമോ അല്ല ഞാൻ എന്നെ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വാഷ് ചെയ്ത് യു കെൻ ഡിലീറ്റ് ദാറ്റ് you cannot fool god my dear brothers and sisters you just can't fool god idivurthe ella yavana kaarthigalum yavana kaarum manasilaagikonam don't live a life of hypocrisy don't live a lie 
കാപട്യത്തിൽ മുന്നേറരുത് കള്ളത്തരത്തിൽ മുന്നേറരുത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നഗ്നവും മലർന്നുമായി കിടക്കുകയാണ് He is in the temple. He is in church today. Yeshu is in the temple. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. This is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same. അനുഗ്രഹമാകേണ്ട ഇടം കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായി വ്യക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുക വ്യക്തിപരമായി ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇപ്പം എന്താണ് ഇസ് ഇറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് റോബറി ദ ലോഡ് ഇസ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ ദ ലോഡ് ഇസ് ഇൻ ദ ചേർച്ച് പ്രൈസ് എ ലോഡ് എന്നാൽ സന്ധ്യയായി കർത്താവ് ഇതെല്ലാം വാച്ച് ചെയ്തു കർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദിസ് വാസ് നോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദ ഹി വെൻ ദർ പലപ്പോഴും കർത്താവ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവ് ഈ ആലയത്തെ കയറി ശുദ്ധീകരിച്ചതാ അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ പഠനത്തിൽ അവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്നര വർഷത്തെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ രണ്ട് തവണയാണ് ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഈ അത്തി മരത്തെയൊക്കെ ശപിക്കുന്ന രംഗം മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ദേവാലയത്തിൽ കയറി ശുദ്ധീകരിച്ചതാണ് അത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയും അന്ന് കർത്താവ് അതിശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു കർത്താവ് ഇവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ റോമാക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്താനോ അവരെ അടിച്ചോടിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല വന്നത് സാധാരണ യഹൂദൻ ചിന്തിച്ചത് മഷിയെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോമാക്കാരെ ഓടിക്കും കർത്താവ് വന്നത് ഇവരെ ഓടിക്കാനാണ് ഈ കാഭട്യ സിസ്റ്റത്തെ ഓടിക്കാനാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചുള്ള കാപട്യ ആരാധനയെ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് യേശു വന്നത് പ്രൈസ് എ ലോഡ് നേരം വൈകിയത് കൊണ്ട് പന്തിരുവരോട് കൂടെ ബെത്താനിയയിലേക്ക് പോയി യേശുവും പന്ത്രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ച ലാസറിൻ്റെ ഭവനത്തിലാകാം കർത്താവ് വിശ്രമിച്ചത് ഇനി ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പിറ്റേനാൾ അവർ ബെഥാന്യ വിട്ടു പോരുമ്പോൾ ബെഥാന്യയും യരിശലേമിലും ഇടയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൈൽ താണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് കർത്താവിന് അവിടെ വിശക്കുന്നതായി പിറ്റേനാൾ അവർ ബെഥാന്യ വിട്ടു പോരുമ്പോൾ അവന് വിശന്നു അപ്പം കാതലായ ദൂത് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ജീസസിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് He is God in human flesh. God in the name of God, He is the God of God. 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 He knew everything. What is going to happen? He is the God of God. The God man, Manishatthathil Karthavinu Vishannu. I am not going to go there, but I am not going to go there. 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 I am going to go to the breakfast. And he was hungry. Praise the Lord. അത്രയും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റോ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തർക്കമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മർക്കോസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ മതി ഇറ്റ് വാസ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ് ടു റൈസ് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നു ആയിരിക്കാം അവൻ ഇലയുള്ളൊരു അത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കണം 
വിശക്കുകയാണ് ദൂരത്ത് നിന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇലയുള്ള ഒരു അത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടു അതിൽ വല്ലതും കണ്ടു കിട്ടുമോ എന്ന് വെച്ച് ചെന്നു ഹി വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ഫ്രൂട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പോയത് അതിലരികെ എത്തിയപ്പോൾ ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ചിലർക്കുണ്ട് കാരണം അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അത്തിയുടെ കാലമല്ലായിരുന്നു ഹ അത്തിയുടെ കാലമല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അത്തി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ യേശു എന്തിനാ പോയത് അപ്പൊ യേശു അറിയത്തില്ലേ എന്റെ പ്രിയരേ പാലസ്റ്റൈനിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ജീസസിന് അവിടുത്തെ ക്രമമെല്ലാം അറിയാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്താണ് ഞാൻ പറയാം ഈ മെയിനായിട്ടുള്ള ഹാർവെസ്റ്റ് അത്തി ഫലത്തിൻ്റെ കൊയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റ് സമ്മറിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ചെറിയ നിലയിലുള്ള റൈപ്പല്ലാത്ത അത്തി ഫലങ്ങളുണ്ട് അത് സ്പ്രിങ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകും അത് പാസ്ഓവറിൻ്റെ പെസഹായുടെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഇത് റൈപ്പല്ല എഡിബിളാണ് കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് കഴിച്ച് വിശപ്പടക്കാം പക്ഷേ മെച്ചുർ ഫലമല്ല മെച്ചുർ ഫലം പിന്നെ സ്പ്രിങ്ങിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് അത്തിഫലത്തിൻ്റെ സമയമല്ലായിരുന്നു എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ഫലവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല റൈപ്പല്ലാത്ത ഫലങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ ഇല തളർത്തു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് പാലസ്റ്റൈനിലുള്ളവർ പ്രതീക്ഷിക്കും അങ്ങനെ യേശു വിശന്ന് ഭക്ഷിപ്പാനായി അവിടെ വന്നു പക്ഷെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഫലമില്ല അങ്ങനെയല്ലേ ചിലരുടെ ആത്മീയമൊക്കെ കണ്ടാലാ സ്വോത്രവും ഗ്ലോറിയും ചാട്ടവും കയ്യടിയൊക്കെ കണ്ടാൽ സൂപ്പർ സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കും അടുക്കും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് സമ്മർ വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ സമ്മറും ഇല്ല ഇത് ഇത് കാണിക്കുന്നത് പോലും ഒന്നും സംഭവം ഇല്ലെന്ന് വെറും കാറ്റാന്ന് കാറ്റല്ല കേട്ടോ കാറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവം ദ ഫിക്ട്രി വാസ് ഗിവിങ് ദ ഇംപ്രഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് പക്ഷെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ ധാരണ കൊടുത്ത പോലുള്ള ഒന്നുമില്ല ഇതാണോ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം ഇതാണോ ന്യൂ ലൈഫ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ലൈഫ് വ്യക്തിപരമായ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രസംഗമുണ്ട് പ്രവചനമുണ്ട് പാട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണ്ട ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് എരിശലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് പുറം ലോകം നോക്കുമ്പോൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭയങ്കര ആരാധന നടക്കുകയാണ് യേശു അകത്തി എന്നപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന വചന വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് യേശു സ്പോട്ട് ചെയ്തത് ഇസ് ദിസ് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ദിസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ എൽ എ ജി ഇസ് ദിസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് പെൻറ്റ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഇന്ന് പെന്തക്കോസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എത്രയോ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സമുദായത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് എന്തോ സംഭവമാണ് അകത്ത് കയറിയപ്പോഴില്ലയോ ഇപ്പം തിരിച്ചു പോകാനൊക്കുമോ അതും ഒക്കത്തില്ല നിൽക്കാനൊക്കുമോ അതും ഒക്കത്തില്ല പരുവമായി വരുന്നുണ്ടൊരു ദിവസം ദ ഇസ് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡേ കമൈൻ അമേൻ ഹലലൂയ ദിസ് ഇസ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈപ്പോക്രസി ശരിക്കും കാപഠ്യമാണ് ഇതാണ് ഫരീസയരും ശാസ്ത്രിമാരും ചെയ്തത് പുറമേ കണ്ടാൽ എക്സ്റ്റേണൽ റിലീജൻ അകത്തോ പാപം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാണ് റോമാലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നമ്മൾ ഭരിച്ചത് ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായപ്രമാണ് വി ഗോട്ട് ദ ബൈബിൾ ബ്രദർ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിന്റെ പുറത്തെ സൂചനയായ സർക്കം ശിക്ഷൻ ഉണ്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ വചനം പറയുന്നത് ജീസസ് അറ്റ് ദി അപ്പോയിന്റ് അവർ ഹി കെയിം ഇൻ ടു ദ ടെമ്പിൾ 
കാപട്യം നിലനിൽക്കത്തില്ല അത് പൊളിയപ്പെടും ഇത് കേട്ടച്ച പോ ഇത് കേട്ടച്ച പോ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിടിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിനൊന്നും മറവായിരിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിനൊന്നും മറവായിരിക്കുന്നില്ല സംഘടന നേതാക്കന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിയന്നാൾ ഇത് പോകത്തില്ല God has already seen the wickedness. Daivam porukathil idu. Amen. Praise the Lord. Farisayan aradhana naratthana kondu Daiva swigariya maya aradhana yaganam nilya. Yerishalem devalethil naratkanna kondu ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ആരാധന ആകണമെന്നില്ല ഹി ഇസ് കമ്മിങ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവം ശരിക്കും ആ അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഫലവും കണ്ടില്ല അവൻ അതിനോട് ഇനി നിങ്ങൾ നിന്ന് എന്നേക്കും ആരും ഫലം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു ശരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക് ഇലസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഈ ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പിന്റെ പ്രിട്ടൻസ് ഈ മതം ഫ്രൂട്ടില്ലാത്ത ഈ മതം ഇതിനെതിരെ ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി പ്രാവചനീകമായി കർത്താവ് ചെയ്യുകയാണ് ഗോഡ് ജഡ്ജ് ദ ടെമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ഈ സംഭവത്തിന് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ിൽ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ പാടി ആടി ഇങ്ങനെ പോകാമെന്നാ ന്യൂ ലൈഫിൽ പലരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും ആരും പിടിക്കത്തോട് ആടി പാടി പോവുക യു ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ സോൺ എന്ത് ചെയ്യണം മാനസാന്തർപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരണം റിപ്പെൻഡ് ഓഫ് യുവർ സിൻ കപട ഭക്തി ഡേഞ്ചർ ആണ് പതിനാലാം വാക്യം മോൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ മർക്കോസിൻ്റെ അല്ലെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് കാണിക്കാം പതിനാലാം വാക്യം അവൻ അതിനോട് ഇനി നിങ്ങൾ നിന്ന് എന്നേക്കും ആരും ഫലം തിന്നാതിരിക്കും തീർന്നു നീ പെട്ടെന്ന് നല്ല ഇത് ചെയ്തത് ഒരു വാക്യം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ മറ്റൊരു ഉപമയിൽ അതും അത്തിമരത്തെ കുറിച്ചും അത്തിവൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതും ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ മോളെ ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ അവൻ ഈ ഉപമയും പറഞ്ഞ് ആ അവൻ ഈ ഉപമയും പറഞ്ഞു ഒരുത്തന് തന്റെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്നൊരു അത്തിവൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അതിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വന്നു കണ്ടില്ലതാനും അവൻ തോട്ടക്കാരനോട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സമ്പത്സരമായി ഈ അത്തിയിൽ ഞാൻ അത് എന്റെ മനസ്സിൽ ജീസസിന്റെ ത്രീ ഇയർ പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രിയോട് ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചത് എന്താണ് തോട്ടക്കാരനോട് പറയുന്നത് ഞാന് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സമ്മത്സരമായി ഈ അത്തിയിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വരുന്നു കാണുന്നില്ല താനും അതിനെ വെട്ടിക്കളക അത് നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ കർത്താവെ ഞാൻ അതിന് ചുറ്റും കിളച്ച് വളമിടുവോളം ഈ ആണ്ടും കൂടെ നിൽക്കട്ടെ മേലാൽ കായ്ച്ചെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം കൂടെ നിന്ന് കേട്ടോ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്ത് അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം കൂടെ നിന്നു and then the temple was destroyed avasarangal paladu thannu kooda kooda warning gal getti pakshe grahikkan pattunnilla mamma buddhiyai kalichu idine oru full stop undu orikkalu aaru vidha marannu pogalli idud devathinte karathil veedunnadundallo it is pretty tough it's a hard thing hallelujah moonu samvalsaram ennittu adinu vendi pinne uttri parijaranangal okke cheyidu pakshe ennalum oru phalam undayilla 
ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പൊ മർക്കോസ് പതിനൊന്നിലെ ഈ പാരബിൾ ലൂക്കോസ് പതിമൂന്ന് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഇതിനെ രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം റൈറ്റ് ആലയത്തിൽ എന്താ നടന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യം അവർ യരിസലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ ദിവസം സന്ധ്യയായി പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ എല്ലാം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു യേശു ബദാനിയക്ക് പോയി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വരുമ്പോഴാണ് അത്യ ശപിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചാം വാക്യം അവർ യരിശലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു ദേവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും പുറത്താക്കി തുടങ്ങി പൊൻവാണിപക്കാരുടെ മേശകളെയും പ്രാക്കളെ വിൽക്കുന്നവരുടെ പീഠങ്ങളെയും മറിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ആരാധനയല്ലയോ എന്താണ് ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താ ഇപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര കച്ചവടം നടക്കുക അപ്പൊ ഈ കച്ചവടം ഞാനൊന്ന് വിവരിക്കാം ഈ കച്ച കച്ചവടം വേണ്ടേ പാസ്റ്ററെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാൻ വേണം പക്ഷേ സ്ഥാനം തെറ്റിപ്പോയി രീതി തെറ്റിപ്പോയി അതെന്താ വേണമെന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് പറയാം ദൂരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരു യഹൂദൻ ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ യാഗമർപ്പിക്കാൻ അല്പം പാടാണ് ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് മൈലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാടിനെ കൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഒരുത്തൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഏട എന്താ വേണേൽ ഊനമില്ലാത്ത ആട് വേണം ഞാൻ മുന്നൂറല്ല നാനൂറല്ല അഞ്ഞൂറ് വയലും നടക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് എന്താ പുള്ളിക്ക് എന്തോ അങ്ങ് തീഷ്ണത ഉണ്ടായി പുള്ളി ഇതിനെയും കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ദേവാലയത്തിൽ ചുമ്മാ നടക്കാനൊന്നും നോക്കത്തില്ല ഇതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് അവർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിന് ഊനമില്ലെന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്ക കൊണ്ടു വന്നു സാറേ ഞാനും പത്തഞ്ഞൂറ് മൈലോട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു ഊനം ഇല്ല ഞങ്ങൾ റെഡി ആക്കി കൊണ്ടുവന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇതാക്കടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം പക്ഷെ ഇതിന് ഊനമുണ്ട് ഈ ഒരു ഊനവും ഇല്ല അല്ല ഉണ്ട് ഞാനല്ലിയോ പറഞ്ഞ ഉണ്ടെന്ന് പുരോഹിതൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് അതിന് പിന്നെ അപ്പീലൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പുരോഹിത അത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് മേടിച്ചാൽ മതി അവിടുന്ന് ചെറിയ ഞൊണ്ടിയതാണേലും പ്രശ്നമില്ല അയാൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഊനം ഇല്ലെന്ന് എന്തോ ഇടപാടാ ഇത് എത്ര ഇരട്ടി പണം മുടക്കി ഈ മനുഷ്യൻ ആ സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് മൃഗത്തെ മേടിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കച്ചവടക്കാരെല്ലാം കൂടെ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ജെൻറ്റൈൽസ് ജാതികൾക്ക് പ്രവേശന പരിധിയുള്ള ഒരു കോർട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല അതിനപ്പുറത്ത് പോയാൽ അവരെ കൊല്ലുവന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജാതികൾക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഈ പരിധിയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ഇവർ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ഇവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന അതിന് പകരം ഇപ്പൊ അകത്ത് മഹാപുരോഹിതൻ സ്റ്റോളുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക അയാൾക്കും ഇതിനകത്ത് കൈയുണ്ട് കമ്മീഷനുണ്ട് പോയോടാ പ്രാർത്ഥനയാലേ ഇപ്പൊ എന്തുവായി വലിയ പരിപാടി ഇപ്പം മെയിൻ ആള് തൊട്ട് കറപ്റ്റഡ് ആയി ദൈവീക ആരാധനയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെയും മുൻപിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര പരിപാടിയാണ് സാധുക്കളായ ആളുകൾ ആത്മീക ആരാധന അർപ്പിക്കുവാനായി താല്പര്യത്തോടെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കുന്ന റാക്കറ്റായി മാറി കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിടത്തില്ല ക്രൈസ് അലോഡ് ഡിനോമിനേഷനുകളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ന്യൂ ലൈഫ് ഏജ് ഈ ലോക്കൽ ചർച്ചിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് വ്യക്തിപരമായി നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതാണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആത്മീക മറയുടെ പിൻപിൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ടോ ക്രൈസ് അലോഡ് അങ്കിളെ ആൻറ്റിയെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കച്ചവടമായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലായോ സ്തോത്രം 
നമ്മൾ ഓർക്കണം ഗുഡ് ബ്രദർ പ്രേസ് ലോഡ് ഹലലിയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇന്നലെ ഞാൻ ബ്രദറിനെ കുറിച്ചൊരു വെളിപ്പാട് കണ്ടേച്ച് വരിക ഹോ ഏതായാലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരും വരാറില്ല എന്തിനാ ഈ അടുക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായി ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ കണ്ടോ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ഏ ആടുമാടുകളെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നോ 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 അത് ഊനമുള്ളത് അത് യാഗം അർപ്പിച്ചാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കത്തില്ല അച്ഛൻ ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചർച്ച് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരുന്നത് ലോക്കൽ ചർച്ചൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ആരും അറിയത്തില്ലേ അത് നടക്കത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് കണ്ണൊന്നില്ല അത് സരമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സർട്ടിഫൈഡ് കാശു കൊടുക്ക് മണി ചേഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് വേണോ നല്ല കാര്യമാ കാരണം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് പല നാണയം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ ടെമ്പിൾ ടാക്സ് അവർക്ക് ഷെക്കലില് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ നാണയമുണ്ട് അതിൽ അവർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ യുവന്മാരകത്ത് കച്ചവടമാ യുവന്മാർ എക്സോർബിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ മോഡേൺ ചേർച്ച് സാധുക്കൾ കടന്നു വരുന്നവരെ വിവിധ നിലയിൽ ചൂഷണം ചെയ്ത് പിഴിഞ്ഞ് മേലധികാരികൾ കച്ചോടം നടത്തുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവം പൊറുക്കത്തില്ല വിഴത്തില്ല ചാട്ട ഉണ്ടാക്കും എങ്ങനെ പാസ്റ്റർ ഇപ്പം ഇന്ന് ചാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം അതാ ചെയ്യുന്നത് വചനത്താൽ അപുറത്താക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയല്ല പതിനഞ്ചാം വാക്യം മോളെ വായിച്ചേ അവർ എരിഷ്ലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു ദേവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും പുറത്താക്കി തുടങ്ങി അപ്പൊ ടെമ്പിളേറിയ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആയി കച്ചവടമായി എവിടെ പോവാ ആരാധിക്കാൻ പോവാ പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം കിട്ടും മാർക്കറ്റാണ് ഇവിടെ കിട്ടും കല്യാണം നടക്കും അല്ലേ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം എല്ലാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസോ ആംവേ എന്തോ അത് ആംവേ ഞാൻ ആംവേ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു സഭയിലാണല്ലോ ഹാലു ലുയ്യ അത് ആംവേ ആംവേടെ ഷെയ്ക്കാൻ്റെ അത് വേറെ കുറേ പേർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയ്ക്കാൻ്റെ അത് കച്ചവടമായത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് പറയാം ഇവിടെ വല്ലതും കച്ചവടം നടത്തിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല ഇവിടെ ജനം വരുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിപാടിയും ആംവേ കച്ചവടവും ഒന്നും പരിപാടി ഇവിടെ ഇല്ല പ്രിയരെ സംഗതി ഗൗരവമാണ് അല്ലാതെ സമുദായങ്ങൾ വിട്ടു ബന്ദിക്കോസി വന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കുക ആ പരിപാടി ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ വലിയ മെഗാ ചർച്ച ഉണ്ടാവും അയ്യോയിരം പേരുടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല കർത്താവ് ആളുകളെ തരുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൃത്രിമ പരിപാടി കാണിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും അയവിറക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് ആളിനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എനിക്കാരെയും ബോധിപ്പിക്കാനില്ല എന്നെ ആരിവിടെ നിയമിച്ചതല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ നിയമിച്ചതാ എനിക്ക് ഈ പ്രമാണം വിട്ടുകൂടാ കാര്യം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പറഞ്ഞിരിക്കും യാതൊരു നിലയിലും ദർ ഇസ് നോ കോംപ്രമൈസ് ഫോർ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നാം ഒരു ശേഷിപ്പായി മാറണം നമ്മൾ കംപ്ലൈൻ പറഞ്ഞു അവർ നിട്ടിക്കാണല്ലോ ഇവർ നിട്ട് ആരും എങ്ങനെ ആകട്ടെ അവരവർ അവരവരുടെ കണക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ചിന്തിക്കരുത് ഇവിടെ കച്ചവടം പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു പരിപാടിയും പറ്റത്തില്ല വി ആർ ഹിയർ ടു വർഷിപ്പ് ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ് we are here to meditate the living words vera or agenda illa enikku vera or agenda illa amen patanathe shuddhigarikkanda ee devalayathil ipo patanathile parivadigal keriyirikkya this is exactly what happened to the church korinthu sabaki idana pattiyathu കൊരുന്ത് പട്ടണത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം പട്ടണം സഭ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാവർക്കും ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതിനെ അതിജീവിക്കണം 
Praise the Lord. Praise the Lord. You need to return to the Lord. That is why you have these messages. The Lord is mercy on us. The Lord is the Lord. Karthava is the Lord. He overturned the tables. Can you imagine that in your mind? Put a little soul, a little bit of a mess. Come on. 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 ഞാൻ അത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഹൗ ക്യാൻ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഹാൻഡിൽ ദിസ് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ ജൻറ്റായിൽ കോട്ടിലുണ്ട് ജീസസ് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ചിമുങ്ങിയിലൊരു തൻ ഞാൻ താഴോട്ട് ഒരു വാക്യം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ യോഹന്ന രണ്ടിന്റെ പതിനേഴ് ആദ്യം കർത്താവ് ദേവാലയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നിന്റെ ആലയത്തെ കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നു കളയുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്തു അതാ വിഷയം ആലയത്തെ കുറിച്ചുള്ള എരിവ് കേൾക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഈ എരിവാണ് വരേണ്ടത് അല്ലാതെ ചിലരെ പോലെ നമ്മൾ ഗുണവുമില്ല ബ്രദറേ ദോഷവുമില്ല ബ്രദറേ ഞങ്ങളൊരു സൈഡിൽ കൂടെ പോവാ ബ്രദറേ എൻ്റെ ബ്രദറേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കും ബ്രദറേ വചനവിരുദ്ധമായി നടക്കുന്നിടത്ത് ജീസസ് പോക്ക് അണ്ടർ ദി അങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പിതാവിന്റെ ഹിതമാണ് കാരണം കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിതാവ് പറയാതെ ഐ ഡു നതിങ് ദിസ് വാസ് ദ വിൽ ഓഫ് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഈസ് പോക്ക് ഈ സഭ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വിളംബരം ചെയ്യണം അതിനാ ദൈവം ന്യൂ ലൈഫിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ zeal for the temple zeal for the church zeal for the holiness jatte chadane no praise the lord hallelujah dayo nammal ee kaalagattathil idina kandirikkunnathu there is no compromise sahodariyamar sahodaranmar kunnangal ellavarum orthonam nammale oru sheshippai karthavu kaanunu ഒരു പ്രവചന ശബ്ദമായി കർത്താവ് നമ്മളെ കാണുന്നു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അശുദ്ധി കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഡിസ്കറേജ് ആയി പോലെ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും സത്യം സത്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയണം ഈ ആലയം പ്രാർത്ഥന ആലയമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി ഒറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ അതിന് കുറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം കർത്താവൻ ഇവിടെ എരിവാണ് ഹി ടേൺ ദ ടേബിൾസ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ഈ ടേബിൾസ് ടേൺ ചെയ്യാം ഐ ഡോ നോ എഴുത്തിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എടുത്ത് താഴെ ഇട്ടിട്ട് ടേബിൾ അയ്യോ പാസ്റ്റർ യേശു സൗമ്യനല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സൗമ്യതയല്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്ന സൗമ്യത നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സൗമ്യത എന്താ സ്തോത്രം പക്ഷെ കണ്ണു തുറക്കില്ല സൗമ്യത അതല്ല പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാ സൗമ്യത കരയുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവ് കരഞ്ഞു പക്ഷേ ചാട്ട എടുക്കേണ്ടടുത്ത് കർത്താവ് ചാട്ട എടുത്തു അതാ സൗമ്യത ഹി വാസ് ഹംബിൾ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് കെയർ ഫോർ ഹിസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ വിളിച്ച് മുന്നേ എടാ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത നമുക്കൊന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നീ കൂടെ നിൽക്കുമോടാ പത്ത് ദിവസം ഒറ്റയാളിനറിയത്തില്ല ഹി ജസ്റ്റ് വെൻറ്റ് ആൻഡ് എന്താ അതിന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയില്ലേ അതാണ് ദൈവിക അധികാരം നിക്കത്തിൽ ഒരുത്ത മുന്നൽ ഇത് കൂലിക്കാരനല്ല ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് അവസാന ഞാൻ ചെറ വൈസ ഇതല്ല ഇത് ഇത് ദൈവിക അധികാരമാണ് മോളെ യൗവനക്കാരത്തി കളി യൗവനക്കാരൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലായോ മോളെ മനസ്സിലായോ എടാ എന്നാ പോരാ സമുദായത്തിൽ നിന്നാ പോരായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം കറപ്ഷൻ എതിരെ നിൽക്കണം നമ്മുടെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേദി കിട്ടിയാലും ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ പറയുന്നത് മുഖം നോക്കാതെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയാം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആരെതിരെ നിന്നാലും 
ദൈവാത്മാവിൽ നീങ്ങി ആത്മാവ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയാൾ നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല മാനുഷികമായിട്ട് അവർ വേദി തരാതിരിക്കാൻ നോക്കും അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും ബട്ട് ദേ വിൽ ഓൾ ഫെയിൽ ജസ്പിക് ദ ട്രൂത്ത് പതിനാറാം വാക്യം ആരും ദേവാലയത്തിൽ കൂടി ഒരു വസ്തുവും കൊണ്ടുപോകുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എനിക്കിത് ഹൗ ക്യാൻ ദിസ് ബി അതിന് ഒരു വ്യാഖ്യാനി പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്യം വന്നേ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ട്രമൻഡസ് ശരിക്കും അവിടുത്തെ ആ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെസല് പോലെ ഒരു പാത്രം പോലും ഒരുത്ത് അനങ്ങിയില്ലരുത് വേറെ ഒരു അഭിപ്രായമുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ വന്ന് വന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് കയറുന്ന ഇതുവഴിയായിരുന്നു വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് കയറാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവഴി വരുന്നോനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ എന്തിനാ കറ ഇതുവഴി ഞാൻ കയറി പോകാമല്ലോ കർത്താവ് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഒറ്റ ഒരുത്തൻ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നില്ല ആ ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കൂ പിന്നെ അവരെ ഉപദേശിച്ചു എൻ്റെ ആലയം സകല ജാതികൾക്കും പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളോ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർത്തു യശയ പ്രവചനം അൻപത്താറിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യം ഇരമ്യ പ്രവചനം ഏഴ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം കർത്താവ് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യം അത് കേട്ടിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും അത് കേട്ടിട്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് എങ്ങനെ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ദൂത് പറയാം സമയത്തിന് മുൻപൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് യോഹന്നാന് സുവിശേഷം പഠിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ മൈ ടൈം ഹാസ് നോട്ട് കം മൈ ടൈം ഹാസ് നോട്ട് കം അവസാനം കർത്താവ് പറഞ്ഞു മൈ ടൈം ഹാസ് കം പുരുഷാരം എല്ലാം അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ അതിശയിക്കിയാൽ അവർ അവനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു സന്ധിയാകുമ്പോൾ അവൻ നഗരം വിട്ട് പോകും ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഇതിനകത്തുനിന്നൊരു പാഠം അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പാഠം ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന സംബന്ധമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുക അത് ഞാൻ വായിച്ചു വിടുകയാണ് അപ്പോളൊന്ന് വായിക്കാം രാവിലെ അവർ കടന്നു പോരുമ്പോൾ അത്തിവൃക്ഷം വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയത് കണ്ടു അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു അവർക്ക് അങ്ങ് അത്ഭുതമായി അടുത്ത വാക്യം അപ്പോൾ പത്രോസിന് ഓർമ്മ വന്നു റബി നീ ശപിച്ച അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ശപിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ല പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ശപിച്ചെന്നൊന്നുമില്ല ഇനി മേലാൽ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ പീറ്ററിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് വാസ് എ കേഴ്സ് ആൻഡ് ദൂത് ഇതാണ് ഹി വാസ് കേഴ്സിങ് ദ റിലീജിയസ് സിസ്റ്റം കാപട്യമുള്ള ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ് പ്രൊണൗൺസിങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ താഴോട്ട് പോളേ യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പം ഒരു നിമിഷം നിൽക്കണം ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം വായിക്കണം മത്താടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ടാറെ അത്തി ഇത്ര ക്ഷണത്തിൽ ഉണങ്ങിപ്പോയത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അതിന് യേശു നിങ്ങൾ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസമുള്ളവരായാൽ ഈ അത്തിയോട് ചെയ്തത് നിങ്ങളും ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മലയോട് നീങ്ങി കടലിലേക്ക് ചാടിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പം ശിഷ്യന്മാർ അന്തം വിട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വിഷയം ഇതെങ്ങനെയോ ഈ ദിസ് പവർ ഡിസ്പ്ലേ ഇതൊരു അപാര ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇഫ് യു ഹാവ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ഫെയ്ത്ത് പ്രയർ ഫോർഗിവ്നസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡൺ നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അക്ഷരികമായ എടി എഴുപതിൽ അത് സംഭവിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മല നീങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരിക മലയല്ല യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിബ്ലിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ഹൈപ്പർ ബൊലയാണിത് അതിശോക്തി കലർന്ന വാക്കുകൾ 
വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ നമ്മൾ അണ്ടപ്പുറത്തെ ആ പാറ എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം മാറട്ടെ മാറട്ടെ പണ്ടൊരു അമ്മച്ചി പറഞ്ഞെന്നാ പറയുന്നത് മാറട്ടെ 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 രാത്രിയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് രാവിലെ അതവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇതൊന്നും മാറുന്നു ഇതല്ല സംഭവം അസാധ്യമാകുന്ന വിഷയം ദൈവം എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തണമെങ്കിൽ യു ട്രസ്റ്റ് ഗോഡ് ദ പവർ സോഴ്സ് ഇസ് ഗോഡ് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അൺഫോർഗിവിങ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാകരുത് പെട്ടെന്ന് മുള താഴോട്ട് വായിച്ചു ആരെങ്കിലും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചും കൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീ നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗച്ചമന തോട്ടത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് എങ്കിലും എൻ്റെ ഹിതം നടക്കരുത് അതാ പ്രാർത്ഥന ഏത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് മറുപടിയുള്ളത് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം താഴോട്ട് മോളെ പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പി എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിപ്പി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും എന്താ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പലപ്പോഴും മറുപടി ഇല്ലാത്തത് ദൈവഹിതമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാനുണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് ഒന്നും എനിക്കാരോടും ഒന്നുമില്ല ചില വലിയ നമ്പരുകാരത് ആരോടും എനിക്ക് സ്തോത്രം ഓക്കെ നിനക്കില്ല ആർക്കെങ്കിലും നിന്നോട് വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് തോന്നലുണ്ടോ ആ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ പുള്ളിയുടെ പോയി ക്ഷമ ചോതിര് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആമേൻ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റിമെമ്പൾ ജീസസ് ഇസ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം അവിടുന്ന് ഒന്നും ചെയ്തില്ല രണ്ടാം ദിവസം വന്ന് സിസ്റ്റത്തെ മുഴുവനെ നിർവീര്യമാക്കി കളഞ്ഞു നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് കല്ല് കല്ലിന്മേൽ ശേഷിക്കാതെ വണ്ണം it was destroyed praise the lord nam ore corrupt system inde bhagam alla vyakti paramayi nammale kartav scrutiny cheyunu ee local church ne scrutiny cheyunu denominations ne kartav scrutiny cheyunu nammada karangal belapettirikkumo praise the lord 